Hello students, in this video, we will talk about the topic of deadlock prevention in deadlock prevention in transaction and concurrency control. So, deadlock prevention is used to use the techniques to use the techniques. So, deadlock prevention last video is used to use the deadlock deadlock prevention mandatory. What is mandatory? One real time applications or mission critical applications We will talk about the deadlock and deadlock prevention mandatory So what do we do? First step is to look at the techniques We look at the deadlock in four conditions What do we look at the conditions? Mutual exclusion, hold and wait, no preemption आधी कपरो सर्कुलर वेट इन द फोर कंडीशंस पातो सो इन द फोर कंडीशंस हो वंदे सेटिस्पाई आईट्स ना कांडीपा आंधे सिस्टम वंदे डेटलॉक लेर कौन सोली नमक पातो चलिया आध वंदे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओन दा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ओन दा इधले ये दार ओर कंडीशन वायलेट आईट्स ना नमे इन्ना सोला लाना so to ensure no hold and wait, each transaction locks all data items before it begins execution. So for example, नमक conservative two phase locking ने ना पातों, याने किन्ना ना lock दे रहे हो, आधा ना मोड़ा भांगी बच्चे, आधे कपरों ना वंदे execute start पढ़ने सोने। So इधर वंदे ना वो एक ब्रियानी सेहर तक relate मने सोलीर पे Enak solir pun, abdi na, enak biryani saya nu boleh erkda. Na first biryani ke saya rak, ena na porul wedmu, adala na mangi bercit, aduk apun na na adu start panwe. Okey ba? Nado la, abdi na senji te, ena kidi we non soli, na poi mang mudiyad. So adu ta abdi solu barang. So ini ramai erkne abdi previous video sila nama discuss panir kong. Conservative two phase locking protocol. So adu ta ena panram na. नमः फोर कंडीशंस सोने लगे आदरे ये दाल ओर कंडीशन सर्कुलर वेट इलामे एप्परी पनला नमः इन आदाव द ओर आर्डरिंग इंपोस पनला आर्डर इंपोस पनला नमः वंदे कंडीपा वंदे सर्कुलर वेट रिक्का दिन सोलना है इधर वंदे नमः इधर ला पातों टाइमस्टैम प्रोटोकॉल ले पातों ट्री बेस प्रोटोकॉल ले नमः वंदे ओर पार्शल ऑर्डरिंग इंपोस पन्नो इलाना इधे इनोर विधमा ना एप्पली सोल रहे एप्पली ना नमः एनक वंदे रेंडे ट्रांसैक्शन एरक टी वन टी टू ओके वा एलक डेट आइटम ए बी एरक इप्पर टी वन इप्पर इधक ना ए क वंदे नंबर वन कुर्तर है बी क वंदे नंबर टू कुर्तर है � ए बी रेंडर डेटा आइटम हो वेनो टी टू पों ए बी रेंडर डेटा आइटम हो वेनो सो नमे इधे ये प्री सेयला आप दी ना इप्पर टी वन को ए बी वेनो उन सोल्डर टी टू को ए बी वेनो उन सोल्डर आजे आप बंद वंदे ओने इधला ना ये ना कंडीशन वेक करें आप दी ना रेंडर तो कुबेर रेंड में वेनो आप दी ना फर्स्ट वन वं ये एक्सेस पने इतना वंदे बी एक्सेस पना मुड़ियो ये अब दीना इंक्रीसिंग ऑर्डर लता वंदे निंगे एक्सेस पना मुड़ियो सो फर्स्ट निंगे यंदा ट्रांसैक्शन ये वांग ना प्रदा बी वांग मुड़ियो ना इंपोस पन रहे ये ना ये दुकोर नंबरिंग कुर्ते हैं इंक्रीसिंग ऑर्डर लता निंगे वंदे अक्वेयर पना मुड़ियो ने सो वंदे एक्सेस पन मुड़ियो, सो ये द ये एक्सेस पन दो, आदि दाम बी ये एक्सेस पन मुड़ियो, इन्नो ट्रांसैक्शन कंडीपा आदि बिट्टे दाम पोहनो, आदि दाम इंगे सोल्ला वरांग। इंपोस एंड ऑर्डरिंग ऑफ ऑल डेटा आइटम्स एंड रिक्वेस्ट दैट ए ट्रांसैक्शन लॉक डेटा आइटम ओनली ऑन द सीक्वेंस कंसिस्टेंस विद ऑर्डरिंग सो इट इज ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल आदाव पार्शियल ऑर्डरिंग आदि यू नमो एक एग्जांपल सोली क्लॉ सरिया आना इधर ना एन एन ड्रॉबैक अब दी ना नमक मन कुड़ी एन एन डेटा आइटम्स यूज पाना पोरों ने तेरी नो सरिया आदि नमक बदल प्रिडिक पंडत कष्टो नेक्स्ट वन मंदे आई डेटा आइटम यूटिलाइजेशन कमी आ रखो ये अब दी इन सोना यंदर ट्रांसैक्शन की ये जो तेवे या आदम मट्ट यू तेवे याद आदम मट्ट ये डटे मत्तो इन्नोर तो उनका कंडीपा वेट मनी डर कांगल्ले आप आदोड़े एफिशिएंसी यू आइटम यूटिलाइजेशन को कमी आना ना रखूं आल कपरो आर्डर पंडते नमक डिफिकल्ट ये अब दिन सोना नमक वंदे ये नए डेटा आइटम्स वेनों सोली पाकनो आल कपरो आदे यंद मोदल तेव पड़ला इला कड़सीला तेव पड़ला आदि के डिपेंस सो आदि वंदे 
டைமையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா மற்ற ட்ரான்சாக்ஷனும் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ இந்த மூணு மூணுமே ட்ராபேக் தான் சரியா ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு டெக்னிக் கொண்டு வராங்க அது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அது வந்து நான் ப்ரீம்டிவ் டெக்னிக் நான் ப்ரீம்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ப்ரீம்டிவ் அது டப் சாரி டபுள்யூ கிடையாது சிங்கிள் இ தான் நான் ப்ரீம்டிவ் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு டேட்டா ஐட்டம் நான் டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் நான் ஒரு டேட்டா ஐட்டம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா நடுவில் வந்து வேறு எந்த ட்ரான்சாக்ஷனும் வந்து என்கிட்ட வந்து அந்த டேட்டா ஐட்டமாக பிடுங்க முடியாது அதுதான் வந்து நான் ப்ரீம்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வேணால் நான் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறேனோ அப்போ அதை வாங்கிக்கலாம் அவங்க ஸோ ஒரு அப்ரோச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெயிட் அண்ட் டை அப்ரோச் ஸோ இது வந்து சிம்லர் தான் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோக்காலுக்கு பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ டிஐ டிஜே ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து டிஜே கிட்ட வந்து என்ன இருக்குது டேட்டா ஐட்டம் கியூ இருக்குது இப்போ டிஐ வந்து கியூவை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது எனக்கு கியூ வேணும்னு சொல்லுது ஆனால் ஏற்கனவே டிஜே வந்து அந்த டேட்டா ஐட்டம் கியூவில் தான் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஃப் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ இப்போ இங்கே நான் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டூ லெஸ் தேன் த்ரீ டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ லெஸ் தேன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஜே தென் டிஐ மஸ்ட் வெயிட் டிஐ இஸ் ஓல்டர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து டிஐ ஒரு டிரான்ஸை ஒரு டேட்டா ஐட்டமாக கேட்குது பட் அதோட டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஆனால் அதை வந்து என்ன பண்ணுது ஏற்கனவே அதை வந்து டிஜே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படி அப்படின்னா டிஐ என்ன பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணலாம் இது டிஜே கொடுக்குற வரைக்கும் டிஐ வந்து வெயிட் பண்ணணும் இது ஒரு கண்டிஷன் இன் ஆனால் இதில் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் சிம்பிளர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது ஒரு ஐடியா தான் வெயிட் பண்ணணும் சரியா இந்த அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ சப்போஸ் இது வந்து இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ இஸ் கிரே டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ கிரேட்டர் தேன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஜே ஆமாம் டிஐயோட டைம் ஸ்டாம்ப் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா டிஐ வந்து ரோல் பேக் பண்ணணும் சரியா சப்போஸ் டிஐயோட டைம் ஸ்டாம்ப் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா டிஐ வந்து என்ன என்றைக்குமே நம்ம டைம் ஸ்டாம்பில் என்ன படித்தோம் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ப்ரின்ஸிபல் தான் படிச்சுக்கோம் ஒரு கியூவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ப்ரின்ஸிபல் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் என்னால் வர முடியல வேறு ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்றும் இது இல்லை சப்போஸ் நான் வந்து எனக்கு சப்போஸ் என்னோட நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி வேறு யாராவது வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் எனக்கு வந்து அவங்களோட ஹையர் வேல்யூ இருக்குது நான் வந்து ஆனால் அவங்கள ஆக்சஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் ஜூனியர் நான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் கியூ ப்ரின்ஸிபலாக நான் ஃபாலோ பண்ணாமல் நான் உள்ளே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எனக்கு கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணணும் நான் திரும்பி போய் பண்ணணும் தட் இஸ் நான் ரோல் பேக் பண்ணணும் பட் நான் என்ன சொன்னேன் இந்த டைம் ஸ்டாம்பிங்க்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த டைம் ஸ்டாம்பிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தடவை ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன சொன்னேன் திருப்பி அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து புதுசாக ஒரு டே டைம் இது பண்ணி அப் வரணும் உள்ளே வரணும் அப்படி கியூக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இங்கே அப்படி கிடையாது ரோல் பேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ வச்சு அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து உள்ளே வரலாம் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ரோல் பேக்கை வந்து கம்மியாக பண்ண முடியும் ரொம்ப ரோ அடிக்கடி ரோல் பேக் பண்ணாமல் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணாமல் அந்த ரோல் பேக்கை நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் சரியா அதாவது திரும்பவும் அந்த பாயிண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ரோல் பேக் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி அது வந்து புது டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ வச்சு உள்ளே வரணும்னு அவசியம் இல்லை அதே பழைய டைம் ஸ்டாம்பை வச்சு அது உள்ளே வரலாம் இதுதான் அது இந்த நார்மல் டைம் ஸ்டாம்புக்கும் இங்கே இருக்கிற இங்கே நம்ம டெட்லாக்கில் படிக்கிற டைம் ஸ்டாம்புக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரோல் பேக் அடிக்கடி பண்ணுறதை தடுக்கலாம் சரியா இன்னொன்று பா இன்னொரு டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா மூன் அண்ட் வெயிட் இந்த இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்போ
ஸோ எப்போ நான் ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோர்ஸாக வாங்க முடியும் நான் வந்து கியூவில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கியூவில் நிற்கும் போது எனக்கு அர்ஜெண்ட்டாக இன்னொரு ஃபோன் கால் வந்துருச்சு சரியா ஸோ எனக்கு என்னோட சான்ஸ் வரும்போது நான் போக முடியல எனக்கு அடுத்து நின்றவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் தாங்க முதல் வரணும் நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பி நான் வந்து பார்க்கும்போது அவங்கக்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு போய்க்கலாம் ஓகேவா அதுதான் அதுதான் இங்கே வூண்ட் அண்ட் வெயிட்டு அதாவது இப்போ டைம் ஸ்டேம்ப் ஆஃப் டிஐ அதே சினாரியோ தான் டிஜே கிட்ட டேட்டா ஐட்டம் கியூ இருக்கு டிஐ வந்து திருப்பி அதே டேட்டா ஐட்டம் கியூவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது இப்போ வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ கிரேட்டர் தேன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ டிஜேனா தென் டிஐ மஸ்ட் வெயிட்டு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் டிஐ ஏன் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா அது அதோட அதை ஆர்டர் படியே வரல ஆர்டர் படி வராமல் அது வந்து முன்னாடி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் நடுவில் கரெக்டான ஆள் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக அது வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு டிஐ வந்து யங்கு சப்போஸ் இப்போ வந்து டிஐ வந்து கம்மியாக இருக்குது ட்ரான்ஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஜே விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டிஜே வந்து ரோல் பேக் பண்ணணும் ஏன் ரோல் பேக் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து டிஐக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து நான் அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்தேன் நான் டி டிஐக்கு அப்புறம் தான் நான் வரணேன் நான் வரணேன் ஆனால் நான் டிஐக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பின்ன பின்னாடி வந்த நான் வே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோம் நான் விட்டு கொடுத்து தான் போடும் நான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ரோல் பேக் பண்ணிடுவேன் சரியா ஸோ இப்போது இது வந்து ஒரு அப்ரோச் ஆனால் வந்து நம்ம இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரோல் பேக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இன்எஃபிஷியன்சியை கொண்டு கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கும் இதே ட்ராபேக்கை தான் நம்ம வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் ஆட்ரிங்லேன்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்னொரு டெக்னிக் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாக் டைம் அவுட் இப்போ வந்து இது பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து சப்போஸ் டிஐ இப்போ டிஐ வந்து ஒரு டி இப்போ டிஐக்கு வந்து டேட்டா ஐட்டம் கியூ தேவைப்படுது அந்த டேட்டா ஐட்டம் கியூ யார்கிட்ட இருக்குது டிஜேட்ட இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் டிஐக்கு வந்து ஒரு டைமர் மாதிரி செட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து டிஜே வந்து டிஐக்கு கியூவை கொடுக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமும் அந்த டிஜே வந்து டிஐக்கு கொடுக்கலனா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிஐயை வந்து ரோல் பேக் பண்ண வச்சுருவேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சும்மா ஒரு இந்த டெக்னிக் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா நம்மளோட எஃப் இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடாது ரோல் பேக்ஸ்னால நமக்கு ரொம்ப இன்எஃபிஷியன்சி வரும் ஸோ ரோல் பேக்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் ஏன் இதை கம்மி பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக்குன்னு சொன்னேன் திருப்பி இது வந்து இதோட டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா கிடையாது திருப்பி அதே ஃபஸ்ட்டு டைம் அவுட் வந்து இதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் செட் பண்ணேன்னா நான் அடுத்த சான்ஸ் கொடுக்கும் போதும் அதுக்கு நான் டைம் அவுட் வந்து ஃபைவ் தான் நான் செட் பண்ணுவேன் அதுதான் இதில் கூட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு சரியா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இதோட இதோட இது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து இதில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரியா ஸோ வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் டெட்லாக் ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ட்ரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து செகண்ட் டெக்னிக் டெட்லாக் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரிக்கவரி பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ